हेलो स्टूडेंट्स टॉपिक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपीटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंटीपीटल एक्सेलरेशन से किस तरह से डिफरेंट होता है इससे ये किस तरह से अलग है ये हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे हमने सपोज किया एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है कोई भी बॉडी हमारी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है सपोज ये कोई सर्कुलर पाथ इसकी सपोज दिस रेडियस एंड दिस सेंटर हमने सपोज किया कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव करती है और लैग करते हैं इसकी जो स्पीड है इसकी स्पीड वो चेंज होती है ठीक है इसकी स्पीड स्पीड या कहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट इज नॉट कॉन्स्टेंट ठीक है इस बॉडी का जो बॉडी यहां पर हमारी इस सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो हमने सपोज किया इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस विद टाइम जो हमारी स्पीड है बॉडी की वो चेंज होती है टाइम के साथ साथ यहां पर ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हेयर ठीक है वेलोसिटी की डायरेक्शन देस अब क्योंकि ये हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो यहां पर एक एक्सेलरेशन बनता है यहां पर एक एक्सेलरेशन बनता है दिस एक्सेलरेशन को हम यहां पर एटी से रिप्रेजेंट करेंगे अभी देखिए यहां पर ये हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट नहीं है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होता है तो यहां पर जो बॉडी की सर्कुलर मोशन है बॉडी की जो सर्कुलर मोशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहां पर हम इस मोशन को क्या कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन ठीक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्योंकि यहां पर बॉडी की जो स्पीड है बॉडी की जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है वो हमारी टाइम के साथ साथ चेंज होती है तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यदि ये हमारी स्पीड कांस्टेंट रहती स्पीड कांस्टेंट रहती यदि यहां पर तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बट यहां पर ये हमारी स्पीड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है ठीक है इसलिए हम यहां पर कह रहे हैं इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्योंकि बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ में मूव करती है इसलिए क्या होगा यहां पर एक सेंटीपीटल एक्सेलरेशन होगा यहां पर क्या होगा सेंटीपीटल एक्सेलरेशन जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था जब भी कोई बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके अंदर एक सेंटीपीटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ठीक है बट इस केस में जब बॉडी बॉडी एक बॉडी का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट नहीं है तो इस एक्सेलरेशन के साथ साथ एक दूसरा एक्सेलरेशन भी इसमें प्रोड्यूस होता है एक दूसरा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अब ये यहां पर जो डी वी अपॉन डी टी है डी वी अपॉन डी टी इस रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को कह रहे हैं स्पीड को कह रहे हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिस एटी इज नॉन है टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये जो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी है दिस इज आल्सो इक्वल टू आर एल्फा दिस इज आल्सो इक्वल टू आर एल्फा भी होता है एटी इज इक्वल टू आर एल्फा या एटी इज इक्वल टू आप कहें डीवी अपॉन डी टी जिस रेट से बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अब ये जो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये कहां पर होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है जिस डायरेक्शन में बॉडी का जो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड है वो चेंज होता है उसी डायरेक्शन में होगा ये एटी ठीक है तो यहां पर बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही थी बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो यहां पर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी के अलाउ होगा ठीक है न अब इस बॉडी के अंदर दो एक्सेलरेशन है एक तो हमारा सेंटिपिटल एक्सेलरेशन Which is along the radius and toward the center. पहला एक्सलेशन क्या है दिस इज सेंटिपिटल एक्सलेशन एलॉन्ग द रेडियस 
टोवर्ड द सेंटर बट दूसरा एक्सेलरेशन व्हिच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो कहां पर है अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ तो दो एक्सेलरेशन इसमें अब बॉडी का जो टोटल एक्सेलरेशन आता है बॉडी का जो टोटल एक्सेलरेशन आता है वो यहां पर वेक्टर सम के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं बॉडी का टोटल एक्सेलरेशन ठीक है बॉडी का टोटल एक्सेलरेशन a वेक्टर इज इक्वल टू दिस ac वेक्टर प्लस दिस ac वेक्टर होता है बॉडी का टोटल एक्सेलरेशन यहां पर ये नेट एक्सेलरेशन कह सकते हैं आप इसको ठीक है नेट एक्सेलरेशन a वेक्टर इज इक्वल टू दिस ac वेक्टर प्लस ac वेक्टर और यदि इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इस नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें तो कैसे लिखेंगे दिस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस इज रूट ऑफ ac स्क्वायर प्लस दिस इज ac स्क्वायर इस तरह से इसका हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं नेट एक्सेलरेशन का और यदि हमें यहां पर ये डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है इसकी डायरेक्शन नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी है सपोज दिस एंगल इज थीटा हमने सपोज किया यहां पर ये एंगल थीटा बनता है ठीक है तो यहां पर क्या कर रहे हैं ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं हम पैरेललोग्राम यहां पर ना tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे दिस tan थीटा इज इक्वल टू हो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस होता है दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस होता है परपेंडिकुलर कितना है दिस इज ac अपॉन ac दिस इज ac अपॉन ac दिस ac अपॉन दिस ac दिस इज tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस therefore theta can be written as tan inverse tan inverse this ac upon at aisa likh sakte hain direction hi aa jati hai aur magnitude of the net acceleration ye aata hai to yahan par humne kya kiya tangential acceleration kya hai dv upon dt jis jis rate se body ki speed change hoti hai jis rate se body ki speed change hoti hai usi ko hum keh rahe hain tangential acceleration और डायरेक्शन इसकी अलोंग द टेंजेंट होती है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ठीक है अब यहां पर कुछ स्पेशल केसेस हैं नंबर 1 व्हेन व्हेन ac 0 एंड at 0 यदि हमारे बॉडी का ac भी 0 है और at भी 0 है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी 0 है और हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 है इट मींस ए बॉडी का जो टोटल एक्सेलरेशन ए है वो भी जीरो होगा वो भी हमारा जीरो होगा एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब क्या है मोशन कैसी होगी फिर मोशन बॉडी की मोशन ट्रांसलेटरी मोशन या कहिए यूनिफॉर्म 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 ट्रांसलेटरी मोशन होगी बॉडी की यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन होगी मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से बॉडी स्टेट पाथ में मूव करती है व्हेन ए सी इज इक्वल टू 0 एंड ए टी इज इक्वल टू 0 मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी 0 है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं है तो नेट एक्सेलरेशन कितना आया ए इज इक्वल टू 0 इसका मतलब बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है ठीक है और बॉडी मोशन में है तो कौन सी मोशन है वो दैट इज यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन नंबर 2 व्हेन when this ac is equal to 0 but ac is equal to 0 but at is not equal to 0 ac to 0 hai but at 0 nahi hai iska matlab that is a is equal to at hoga a is equal to a is equal to at hoga aur iska matlab hai body ki motion kaisi hai body ki motion accelerated accelerated hai एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन होगी एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होगी ये क्यों क्योंकि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है और वो भी एक अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो स्ट्रेट लाइन में बॉडी को फॉलो कराता है मूव कराता है तो यहां पर जो क्या है बॉडी की मोशन एक्सेलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन होगी नंबर थ्री वह This AC is not equal to zero, but 
एटी इक्वल टू जीरो ठीक है एटी इक्वल टू जीरो हमने किया तो फिर क्या होगा यहाँ पर दिस ए ए इक्वल टू ए सी है ए इक्वल टू एटी तो हमारा जीरो है एटी तो हमारा जीरो है टेंजेंशियल एक्सलरेशन नहीं है बट ए सी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन नेट एक्सलेशन कितना होगा एक इक्वल होगा और यहाँ पर फिर बॉडी कैसे मूव करेगी बॉडी कैसे मूव करेगी यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी बॉडी की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों क्योंकि स्पीड बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है बॉडी की केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो जिससे ये एक्सलेशन बनेगा और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है इसलिए इट इज जीरो है नंबर फोर नंबर फोर वैन वैन देश इट इज नॉट ए सी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ए सी भी जीरो नहीं है और ए टी भी जीरो नहीं है मतलब बॉडी के अंदर दोनों है दोनों एक्सलरेशन है मतलब बॉडी सर्कुलर पाथ में है और साथ साथ में उसका जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होता है देन मोशन इज नॉन एज देन मोशन इज नॉन एज या पहले उसका नेट एक्सलेशन कैसे हम लिखेंगे नेट एक्सलेशन उस टाइम पर यही होगा दिस इज ए सी स्क्र प्लस दिस इज ए टी स्क्र और यहाँ पर फिर मोशन कैसी होगी मोशन नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है नॉन यूनिफॉर्म क्यों कह रहे हैं क्योंकि उसकी यहाँ पर स्पीड भी चेंज हो रही है स्पीड की वैल्यू भी चेंज हो रही है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी उस डायरेक्शन चेंज होने से सेंटीमीटर एक्सलेशन बन गया है बट उसमें ए भी जीरो नहीं है इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा तो नेट एक्सलेशन इतना है तो यहाँ पर बॉडी हमारी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो इस तरह से हम क्या कर लिया हमने टेंजेंशियल एक्सलेशन और उसी के साथ ये सेंटीमीटर एक्सलेशन किस तरह से रिलेटेड है हमने सपोज किया कि ये बॉडी हमारी सर्कुलर बाथ में मूव करते हैं जब सर्कुलर बाद में मूव करते हैं तो सेंटीमीटर एक्सलेशन होगा अब हम यहाँ पर यह सपोज कर रहे हैं कि बॉडी का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कॉन्स्टेंट नहीं है मतलब वो भी चेंज होता है जब वो चेंज होता है तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गई ठीक है अब ये जो यहाँ पर चेंज होता है स्पीड चेंज होती है या ये कहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज होता है तो उसके कारण जो बॉडी में एक्सप्रेशन बनता है दैट इज टेंजेंशियल एक्सलरेशन दैट इज टेंजेंशियल एक्सलरेशन एंड डेनोटेड बाई ए टी बट ये जो ए टी होता है ये हमने किया था वीजिकल टू आर ओमेगा का हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो वहां से ये ए टी जिकल टू आर एल्फा आता है ना टोटल एक्सलेशन एक ही है एक ही है तो टोटल इनका दोनों का वेक्टर सम हमने किया इसका मैग्नीट्यूड ऐसे हम पहले प्रोग्राम से कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए टेन सीटा जिकल टू दिस पर पेंडिकुलर अपन बेस होता है ना स्पेशल केसेज हमने लिए ए सी जिकल टू जीरो और ए टी जिकल टू जीरो तो दिस ए जीरो हो गया हमारा तो नॉन यूनिफॉर्म दिस इज यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन उसके बाद ए सी जीरो बट ए टी इज नॉट जीरो ठीक है तो नेट एक्सलेशन किसके इक्वल होगा नेट एक्सलेशन हमारा ए टी के इक्वल आया ए सी तो जीरो है अब जब ए टी है तो इसको हम क्या कहेंगे एक्सलरेटेड ट्रांसलेटरी मोशन है सर्किल में नहीं घूम सकती क्योंकि ए सी जीरो है सर्किल में यदि घूम रही है तो ए सी जीरो नहीं होगा कभी भी वेन ए सी इज नॉट इक्वल टू जीरो वेन ए सी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट ए टी इज इक्वल टू जीरो मतलब इसमें ये वाला टेंजेंशियल एक्सलेशन नहीं है तो बॉडी फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है उसके बाद यदि हम ए सी इज नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं और ए टी इज नॉट इक्वल टू जीरो दोनों हमारे नॉन जीरो हैं देन रिजल्टेंट एक्सलेशन तो यही होगा बट बॉडी की जो मोशन है वो कैसी होगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी ठीक है तो आज के लिए केवल इतना ही थैंक यू